来呀，再起来呀！你们这群东亚病夫，你们当中难道就没有一个人敢来应战吗？你们大清人就是一群懦夫、胆小鬼！来呀，挑战呀！两鬼子，我们来和你打！好好好好，来我！你不要嚣张狂妄！如果不是你们洋人派军队抓捕江湖人士，你早就被打趴下了。今天就是拼死，我们也要站出来和你决一死战。看你们瘦小的身板，我一根手指就可以像捏死蚂蚁一样捏死你们！这是你的拳头，做挠痒吗？没有一个高手出来应战，你们这些懦夫，难怪大清要亡。又来了一个送死的，很好，你们这些懦夫，终于一个个的肯站出来了。今天我打得够痛快，可惜中国武术太让人失望，你们不可能赢得了我。可恶的洋鬼子！今天我就让你输个彻底，永远不敢再踏上中国的土地！哼，来吧精彩。
是谁家的疯狗，在这汪汪汪的乱叫，真是欠揍！你是什么人？少废话，大块头，尽管放马过来。嗯，干！两人的擂台又有两个人参战，其中一个已经被打死了，另外一个正在激战。看来也是凶多吉少。陈文虎一直没有回来，他会不会是去挑战大力士了你一定要打败洋鬼子！你是谁？霍元甲。哦，霍元甲，天津城最厉害的高手，金门第一拳，你终于出现了！我早就想挑战你了。霍元甲，你终于走上这个擂台，再也没有退路了。带一个死在我手里的高手，就是你。号外，号外，霍元甲决战俄罗斯大力士，复仇之战，正义之战。霍元甲，霍元甲，霍元甲，霍元甲，霍元甲，霍元甲，霍元甲，霍元甲，西洋鬼子欺人太甚，民族英雄有为。这块地方，哪能容洋鬼子横行霸道欺负人？
别蹲一蹲才走
马上离开！大家一会儿再汇合。好，走，好，走等你死了，用你的骨架做一个酒桌。你做梦！
，这么好的酒可不能浪费了，这么好的女子也不能浪费了。你不知道我是什么人吗？我不管你是谁，你跟霍元甲在一起就是我们的猎物。让我砍了你脑袋，回去换酒喝。王德信让你们杀霍元甲，没跟你们说不杀他周围的人吗？王老板的原话是一个活口都不留，带回去的人头越多，赏金越高。王德信在哪儿？你带我去见他，我会带你去见他，但只带你的人头。你可蠢货，你不知道我跟王德信是一伙的吗？王老板可没这么说过。好，我现在告诉你，既然如此，你就更应该死。金佛已经在王老板手中，你失去了可以利用的价值，你知道的秘密有太多。王老板怎么会留你？只有除掉你，王老板才能安心。我明白了。王德信这个老东西是想私吞金佛，兄弟，对不住了，我先送你走了。啊！等你死了，我会带着你的人头去见王老板。信不信，我把你的头摘下来当球踢？我就喜欢你这样的长得漂亮还会武功的女人，跟你这样的女人打，那才是一种痛快。嘿，好呀。你的性子比我的酒还要烈呀！那让老子尝一尝，你的身子是不是比我的酒更醉人啊？放开我，看我撕烂你的嘴！
你烧啊！你倒是烧啊！你刚才不是挺神气的吗？啊！我要杀光你们，替老三报仇！瞎了你的狗眼，敢欺负本姑娘！今天，本姑娘就让你死个明白！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，霍元甲，输在你手上，杀了我吧！你怎么不杀了他？我们要找的人是王德信，而他们只是王德信雇来的杀手。杀人不是我的目的，我也不会滥杀无辜。你告诉我，王德信在哪儿？骷髅庙，骷髅岛上。最高的山峰的顶端有一个巨大的骷髅头，那里就是骷髅庙。但你霍元甲是绝对不可能活着走到骷髅庙，因为通往骷髅庙的必经关口都有杀手等着你。告诉王德信，让他在骷髅庙等着我。你真要去找王德信吗来者不善，看来接下来这一关会惊心动魄。不怕惊心动魄，就怕邪气嚣张
，你终于来了。看来九狂三兄弟没有把你拿下，那你也只能走到这儿了。能杀死你霍元甲，把你性命了结在我们手里，这也是我们的荣幸。你们是什么人？我们是鬼剑里也发愁的阴阳双煞，专门在这里等着渡你们下地狱。你们这次碰到的对手是我们。有句话怎么说来着？渡人不如渡己。这样吧，就在这断魂桥上，把你们一家三口给渡了，你看好不好啊？这世上的男人，有的喜欢女人的脸蛋，有人喜欢女人的身材，想不到霍公子竟然喜欢女人的绣花脚，那我就好好给你按摩按摩。嗯。老娘从什么花楼抢到山寨里当什么压寨夫人？以我的绝色容貌和曼妙身姿，还不知道多少男人喜欢我呢。现在全都便宜了你，我勾引男人怎么了？好，你喜欢男人，你勾引一个，老子就杀一个。好啊，那你现在去杀了霍元甲。别杀我！别杀我！我不杀你，小崽子，桥上那个女人呢？刚才那姑娘，就刚才桥上那个。叔叔，你过来，我告诉你，千万别给我耍花样，听到没有？哎、是不是没想到自己会死在一个小孩手里？的确没想到，我宋天都从来不杀小孩。今天我就破破戒、啊，那你来追我呀！这好玩，这好玩！
后公子，你不就是想找王德信夺回金佛吗？这通往破罗庙的路上危险还有很多。王德信伪善作恶，用一尊假佛引起腥风血雨，害死多少条人命，而他自己夺走了真金佛，是为了一己私欲。而我霍元甲拿佛像，是为了维护正道。而且我告诉你，我不可能跟你同流合污。真是不知好歹！我也是江南堂堂第一花魁，不知道有多少男人想把我抢回家。小娘们，老子没死，你休想嫁给他！你个废物，要不想我嫁给他，你拿出点本事来！你杀了霍元甲！你想不到霍公子，你不光武功高强，你还长得这么俊俏。看来这世间的女子，只有我能配得上你。只可惜我的男人太爱我了。霍元甲杀不了我，他只有一个结局，就是成为死在我手里的冤魂。你也就嘴上功夫厉害，拳脚上的功夫比得上霍元甲吗？好，那我就拿下他的人头，送你当礼物。呀！啊没想到，我们抢到的居然是假金佛，真的金佛在王德信手上。这个王德信，老谋深算，我们都上了他的当。我去拿下他们。不用急。霍元甲会替我们解决他们。霍元甲差点害死我们。这个世上没有永远的朋友，也没有永远的敌人。在这座岛上，我们需要霍元甲这样的帮手。王德信沿途设计重重机关，找来的杀手都不好对付，他们能闯过去吗？如果是别人去闯关，肯定是有去无回。但要是霍元甲，那就有好戏看了。嗯、你没事吧？没事，霍公子，想不到你真是好狠的心，我这般倾慕你，你却这样对我，你怎么就这么不懂得怜香惜玉呢？我劝你啊，还是不要费劲了。霍木头就是一个榆木脑袋，你再怎么搔首弄姿，也无法打动他的。虽然是你救了我。但是如果不是他们在背地里使阴招的话，是不会抓住我的。如果正大光明的话，我绝对不会拖累你。刚才是我不对，我不应该站在自己的角度来看待你。对不起。你知道就好。就凭你们也想杀霍元甲，来再多的人，霍元甲也能挡住。回去告诉你们王德信，让他多派点人手来，回头把金佛准备好，等着我们上门去取。我告诉你们，你们也别高兴得太早了，厉害的还在后面。你们是不可能活着走出黑森林的，都已经是手下败将了，你们还能有什么动作？宋天都呢？在这里。你怎么样？没事吧？霍元甲，你一定要小心，那个小鬼，他比阴阳刷杀还要厉害。他一点都不好玩，没意思。你来陪我玩吧。为了好玩。就把人伤成这样，是他自己没本事。我随便跟他玩两下，他就差点成了残废。好，那我来陪你玩
小小年纪，竟然学得如此阴毒！你比他好玩，我喜欢跟你玩。再知道什么是小鬼难缠了吧？你这个小鬼，霍木头是好心看在你年纪小的份上，所以才饶了你，要不然早就打得你哭爹喊娘。你不但不感激，还在这里洋洋得意、自以为是。既然你爹娘不好好管教你，就由我来好好管教管教你。你想管教我，得看有没有这本事。刘姑娘，霍木头，你要小心。霍元甲，打败你，我就名扬天下了。不知天高地厚的孩子，江湖的腥风血雨，岂是你能感知？江湖就是你死我活，杀了你，我就是英雄了。呀！呀！啊啊啊啊啊！疼疼疼疼！我要杀了你！别！别！啊！啊！啊！还要玩吗？你们走吧。你不耍我们，我要找的是王德信。回去告诉王德信，我们很快就到了。霍元甲，今天的仇我们算记下了，你会后悔的。走。什么人？他们是什么人？怎么长得这么奇怪？我们双门神在此守着，你们过不了这个山谷。乖乖的把头交出来！你们说的这些话，我在前两关的时候就已经听到了。你们与阴阳双煞、九狂三兄弟一样猖狂、嗯，可我们不还是走到了最后一关了吗？现在你们知道我们的厉害了吧？那是你们没碰上我们，遇上我们，你们早已经去了地府。
。小女子不光长得好看，说话声音也这么好听。要不你跟我回去服侍我，我留你一条性命。我怕你没有那个本事。就算你能绑架得了我，你也奈何不了我。哥哥的本事你还没见呢，我一定把你治得服服帖帖。哟，我，刘姑娘，小心！啊，二弟。我是大哥，这个漂亮的小女子必须先给我享用，你不能跟我争。大哥，按照我们事先商量好的，谁先抢到就归谁。你是大哥，你也不能不讲道理啊！你知不知道你在干什么？你知不知道刚才你有多危险？慌不透，我是为了帮你。他们两个联手，杀气十足，逼得你没有反抗的余地。我能不出手救你吗？你不是他们的对手，跟紧我，不要再犯傻。大哥，肥水不流外人田，把小女子带回家就是我们的。对，眼下霍元甲的人头更重要啊。没错，不能因为一个小女子耽误我们的大事。啊啊啊这才刚开始，你就不行了？你不过如此嘛！你的人头是我的了。看你往哪儿跑！越来越热闹了啊！再热闹，金佛也是我们的。他们先互相残杀，等抢到真金佛，我们再动手。老师训练的所有杀手里面，最喜欢你，因为你最用功，也最无情。<笑>别挣扎了，没人救得了你。自从躲进了葫芦岛，再也没有见过像你这么美的女人了。你比当年大户人家里的十几个姨太太都好看。当年为了占有他们，我们取了大户人家一百多条人命。你放心，现在我不会杀了你的，我还留着你伺候我呢。你们不知长得也弱，行为可是禽兽不如。你要是敢碰我，我木都绝不会放过你的。你看看他，自己都救不了自己。还能过来救得了你？我不懂，宋天都，你不同时站起来了。表哥，表妹，表哥来救你。
们倒在他们身上好像挠痒痒，再耗下去我们必然吃亏。他们力量惊人，体型庞大，我们一定不是他们的对手。抓住他们弱点，我们一起对付。好。过了这关，前面就是骷髅庙了。我们走。少夫人，你总算回来了。王德信把你带走以后，我到处在找你。大白脸，你也回来了。少爷是不是也回来了？哎呀，你说话呀！少爷是不是出事了？阿福，把所有弟兄都喊过来，我有话要说。哎、各位弟兄，自从霍元甲借了王德信的货镖之后。就一直遭人追杀，至今下落不明。此战凶多吉少，生死难料。我让你们想清楚，如果你们当中有不想死的，可以站出来。我跟你们保证，绝不为难。各位弟兄，家里有妻室、小孩、老人的，都站出来。你们是家里三代单传男丁的，站出来。霍夫人，霍师傅是我们的老大，他有难，我们怎么能置身事外？根本就没有把我们当兄弟。霍夫人，就算是让我们去死，我们也愿意。官商勾结，相互作伥，杀害了那么多条无辜生命，我早就想将他除之而后快。当初袁甲接管角行，是为了给大家安身落户，在天津不受欺负，可以好好的过日子。但是没有想到，竟然让你们跟我们一起跳火坑。这次我们霍家角行不为盈利而战，不为扬名，就为了天津的百姓。我们是。他们几个已经是霍木头的手下败将，还有什么本事拦住我们？跟他们废什么话，动手就完了
人家，我们才分别半天。我已经召集了整个骷髅岛的兵力取你们性命，除了你们眼前的，哼，后面还有源源不断的骷髅兵在等着你们。就凭你们几个，能杀得了多少人啊？我元昊一直以为我愿意为财而死，可是我发现保命更重要，这保命咱别要了。元甲，留得青山在，不怕没有发财的机会。我们还是赶快离开这里，走吧。元昊。我不是为了发财，我绝不能让国宝落入洋人手中。好，那我就成全你，亲自送你一程。嗯。即使你武功再高，也不可能对付这么多人。他们很快就能把你们撕成碎片。谁说只有他们几个人？我们来了！芷兰，大把脸，你们都来了。还好，来的不算太晚。各位小行兄弟，为了天下正道，我们跟着霍师傅跟他们拼了。我们是随意霍师傅共进退，兄弟们，冲啊！
已经死了，你们杀了我吧！我虽然不想杀他，可他还是因我而死。我不想再杀人，你带着你相公的尸体离开吧。希望你相公的死能让你改过自新
，不要再执迷不悟。霍元甲，杀父之仇我记下，我不会放过你。元甲，这里交给你了。嗯。霍夫人，我们真算有缘分，我们又见面了。如果霍夫人要是有兴趣的话，能不能陪我下完这盘棋？啊绝处逢生，明明是一盘死棋，居然还能杀出一线生机。霍夫人果然好气魄，身处险境还能不乱于心，下出这招好棋呀、啊！下棋不仅要看眼下，还要预判形势，谋划布局。有的人可以算出十几步，甚至全局，早早做好预算；也有的人走几步算几步。要说下棋，王老板，你可是布局的高手啊！从一开始你就算好了怎么把霍元甲逼上绝路，而我们呢，只能拼尽全力，绝处逢生。嗯，人生如棋局，因为落子无悔，所以步步惊心。有人落子如飞，有人举棋不定，只为一个结局。胜者拥有一切，败者一无所有。我王德信能够拥有今天的一切，都是我苦心经营的结果。绝不能因为任何一步棋的失误而输掉了全局，可霍元甲却成了我的一步错棋。棋如人生，一步错，步步错。王德信，你的棋局已经乱了，你的人生马上就要到头了。我虽然利用了霍元甲，但也是被人操纵的棋子。一旦这颗棋子失去了作用，随时都有可能被抹掉。我不是困在这里，而是困在一个更大的局里。现在能让我们破局的，只能是杀了霍元甲。但是霍元甲的确命大，沉到海里都没能把他淹死。他不仅没有死，而且还来到我这座岛上。现在我手里有金佛，我知道霍元甲一定会来找我，所以我在通往骷髅庙必经的路上都布下了天罗地网，就等着霍元甲自投罗网。没想到霍元甲接连闯下我设下的好几道关卡，我派出去的杀手没有一个能取下他的人头。自古邪不压正，你们因为贪念而聚在一起，但霍元甲是为了维护正道而行。你想杀了我，可惜没这个机会。告诉霍元甲，别再做无谓的挣扎，这天下早已经没有了公道正义。嗯
算你命大，居然让你活到了现在！赶紧把佛像交出来，我会带你去天津见官。金佛就在我这里，自己过来拿。把我们逼到绝路，我要你们为我陪葬。嗯。火焰甲，你为什么不逃？我一定不会让你把金佛带走，放弃我同伴。你真的以为他是你同伴吗？知道人心。为什么要隔着肚皮吗？因为人心太脏、太肮脏、太龌龊。一旦你看到人心里真正的想法，你会对这个世界失去了希望，对身边所有人失去信任。你慢慢想吧，或许只有等到付出生命的代价，你才能想明白。我告诉你，什么是最可怕的，就是你的同伴在你的背后捅刀子。别让王德信跑了，快追！
二，人长一张嘴是为了说话和吃饭的，怎么你长一张嘴是用来放屁的呢？本大小姐可是天津布镇司刘汝济之女刘令瑜，本大小姐用得着给霍元甲当情人吗？霍元甲爱的，自始至终，只有他的妻子芷兰姐姐，他要救的人，也只有他的夫人，要杀就杀我吧！不行，嗯，冤家，先救刘姑娘，此生嫁给你。我已经无憾了，但是刘姑娘不一样，她还没有嫁人，她是为了你才冒这个险的。我们不能这么自私。霍捕头，你还在犹豫什么？快救起来，姐姐啊！我爹是刘汝静，他不敢杀我的。刘大小姐，你这么爱霍元甲，但是他的心里好像只有他的夫人。要不我来成全你，替你扫清障碍。呀！霍元甲，对这两位美人还有什么临终遗言？赶紧说吧，免得我下手太快，你错过了跟他们告别的机会。你撑不了多久了，早点认输吧，免得我下手杀了你。我就算拼到最后一口气，也不能让金佛落到你手里，更不能让大清宝物流到海外去。都死到临头了，还想着金佛，你怎么还不明白？凭你一人之力，根本扭转不了局面。今日就算让你抢回国宝，送回朝廷，用不了多久，依然会流落出来。你们为了抢国宝牺牲了性命，也只是白白牺牲。我死不足。
我输了，我的命已经在你手里了，你为什么不杀了我？我不想杀你，你救救王德信，多行不义，作恶多端。虽然你是他外甥，但我想你也是被逼无奈。我希望你交出金佛，我不想要你的命。今日你放过我，你一定会后悔的。你记住，还没有结束。金佛带走，霍元甲，我一直在暗中观察你，你居然能闯过王德信布下的天罗地网，你是一个真正的英雄。只要你愿意，我们日本帝国欢迎你加入，成为我们真正的勇士。我霍元甲，虽然只是一介莽夫，不算什么大英雄，不过是一个普通的中华男儿罢了。我不当你们东洋人的走狗，请你们马上把金佛放下。你就是颗顽石，要成器还得雕琢。那就让我来，好好打磨打磨你。你、啊啊啊的最后一次机会。好心，我猜的没错，你就是王德信在军营的内应。是又怎么样？你知道的太晚了。我和霍元甲结盟就是为了杀掉王德信。现在王德信死了，金佛是我的。我不会让你抢走金佛的。啊
我宁愿死在你手上。你杀了我吧。我就告诉你的老师，不管他派出多少杀手，我都会一样把他们赶出去。奉劝你一句，回到你该去的地方，赶快走。宋天都，你身为朝廷将领，勾结众匪走私国宝，你怎么对得起你那些出生入死的兄弟们？胡然讲，我曾经和你一样，守卫边疆，效忠朝廷，为民请命，救民于水火。我以为我撒上一腔热血，朝廷就有救了。可是我错了，皇命天威，何其可笑！皇权的统治者高高在上，朝廷没得救了，就连老佛爷。都知道洋人私底下买卖国宝，他也是睁一只眼闭一只眼，也不敢公开调查。这都是你自甘堕落的借口。你闭嘴！我们的民族已经没有尊严了。朝廷对洋人低三下四，弹劾示好，割地赔款。外国人大炮都准备好了，可是我们的老佛爷呢，在宫里怡然自得。这儿早晚成为洋人的殖民地，我不会陪你们送死。可你这样，跟死了有什么区别？我不会让你得逞的。啊！你怎么样？你怎么这么傻？你为什么要替我挨刀啊？你千万不能有事。霍木的，你知道吗？我这么多年来一直有个梦想，做不出一个人的大英雄，而是这个民族的大英雄。冤家，金孙，冤家，表妹，刘姑娘受了重伤，你受伤了，你快帮忙瞧瞧，照顾好她。哎。